We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, and reaching the lives of Filipinos in the Bicol region, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Bicolandia Diyos maray na hapon mga kapuso Uni na ang Balitang Bicolandia Hatod mi ang mga pinakadarakula As yung pinakabagong mga bareta sa Kabicolan Ako po si Catherine Henry Kami ang tropa ng katotohanan Mahatod din mga bareta ang bayong pikikilingan Bayo din pikpoportihiran Ako si Jesse Cruzan Live halit digdi sa Jamay Complex sa Naga City, ako man po si Rain Palino. Tulong persona dead on the spot, matapos makabanggaan kang piglulunad ang pick-up, ansarong trailer truck sa Tagkawayan, Quezon. Uya ang report. Dead on the spot, ang tulong lunad kang sarong pick-up truck makalihis na magsalpukan ini. Asin ang sarong trailer truck sa pakurbadang parte kan Quirino Highway, Barangay San Isidro, Tagkawayan, Quezon. Nangyari ang aksidente bandang alas 12 ng banggi. Sigun sa inisyal na report ng taggawayan MPS, gikan sa Manila asin pasiring kota na sa Bicol ang pick-up, mantang pasiring man sa Manila ang truck. Sa tindikan pagsalpukan, narunot ang inotang partikan pick-up, mantang nawasak man ang inotang partikan truck. Marikas na nagresponde ang mga rescuer kan MDRRMO kan banwaan, alagad dain na isalbar ang buhay kan tulong biktima. Na, nakarati agad yung ating uh, ano, rescue. Okay. Kaya lang po, hindi marami na rin tao dito kanina nung dating namin. Okay. Nagluluwas man sa investigasyon na nang agaw subot ni linya ang pick-up hasta dagos ining buminangga sa trailer truck na nasa tamang linya. Istorya man kan driver kan trailer truck kan mag-overshoot subot ang pick-up sa pakurbadang parte kan tinampo. Nagprobar siyang maglikay, alagad inabot man giraray. Okay, may nginong tawad sa namatay na tatto po, hindi ko naman po sinasadya yung pangyayari. Sa presente, yaon pa sa kustodiya kan mga otoridad ang driver kan trailer truck. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Banwaan ni Buhi, konsideradong high-risk area naman subuot. Pagdakol ka nagpupuling LSI, posibleng rason subuot kan pagdakol man ni kaso ni COVID-19 sa lugar. Uyan report ni Wayne Palino. Padagos ang pagpapaurog kan lokal na gobyerno ni Buhi. kan sa inda mga lakdang kontra COVID-19. Basado sa pinakahuring report ng Department of Health, kabali naman ang nasambit na banwaan sa mga high-risk area sa rehiyon. Sigun sa tagapagtaram kan LGU Buhi na si Mark Nazarea, mayong local transmission sa sa indang lugar, as in posibleng ang pagruso kan mga locally stranded individuals, ang kausa kan naglalangkaw na kaso sa sa indang lugar. May ng trabaho sa Manila, gusto na mag-uro ulit digdi. So, ang iba sa inda, may mga... Uh, COVID-19. Ninhuli ka ini, naglatag din mas striktong panundon ng LGU, kabali na ang pagbabawal kan perang sports as in recreational activity siring kan basketball, mga pagtiripon, siring kan mga fiesta as in pagtugot, sa pagpapaarkilanin mga video oke. Pigsarado naman ang mga resort as in pasyaran. Sa presente, mayong sono o barangay ang naka-lockdown. Mientras tanto sa banwaan man in Basud Camarines Norte, tinugutan na kan Bicol IATF and LGU, na magdeklara rin sa diring quarantine classification matapos na magkaigwang onseng kaso ng COVID-19 sa banwaan. Sigun kay Alcalde Adrian Davoco, epektibo na ang executive order na nagsasairaram sa GCQ ang banwaan. Pigkaklaro man kan Alcalde na magkaiba ang lockdown na sa GCQ. 
mas mahigot sa nasubot mo niya ng pagpapautob ng minimum public health standards. Isipin na lang po natin na ito pong ginagawa natin ay uh, hindi po para po kayo ay pahirapan. Ito po ay para sa kaligtasan ng uh, bawat isa. Mahaloy sa nasubot ni Duwang Siman ang GCQ sa Banwaan as in posibleng ibuelto sa MGCQ kung magdagos-dagos na ang pagbabaakan kaso ng COVID-19 sa lugar. Ini si Rain Palino, Balik Tambikulandia. DOH 5 nagpadarang samples sa Philippine Genome Center tanganing aramon kung may COVID-19 variant sa mga kaso sa rehiyon. Uyan sa kong report. Sa ginibong ulat sa COVID-19 kang DOH Bicol CHD, sinabi ni Dr. Ferchito Avelino, Assistant Regional Director, na nagpadara na ang DOH Bicol ning sample sa Philippine Genome Center o PGC tanganing maaraman kung may presente ng COVID-19 variant sa mga cases sa Bicol. Atin pinadala po na 140 plus na sample uh, early this uh, month, no? Uh, we will still, uh, this is still undergoing processing at uh, as soon as we get the result, we will make, make it public. Sa paagi kang biosurveillance efforts kang PGC, nadedetect ang mga mutation kang mga variant sa paagi kang whole genome sequencing. Nilalaoman man na maabot sa katahawan kang bulan in Mayo ang resulta kang pinadarang 140 samples. Isa sa publiko man subuot ang mga resulta kang mga ini. Padagos man na pagirumdom kang ahensya na di pa dapat makampante sa humakang pandemya. Hindi pa po tapos ang ating laban sa COVID-19. Huwag muna po tayong magsaya dahil hindi pa po natin nakakamtan ang ating tagumpay. Patuloy pa rin po ang laban. So huwag pa rin po natin ibaba ang ating face mask. Kay Banan si Jovel Obiso, Catherine Henry, Balitang Bicolandia. Pig sa irarong sa interzonal lockdown and zone 1 as in zone 3, kan Barangay Santiago, Iriga City, Camarines Sur. Inihuli subot sa local transmission sa lugar. Sa pakikipag-ulay kan Gemay Regional TV, Balitang Bicolandia sa perang personay na kabantay, sinabi ninda na may perang nagpirit magluwas, huli sa sindang apektadong hanap buhay. Alagad pig asigurar man ninda na dahi initutugutan huli sa humakan COVID-19. Sa presente may mga personay kan Navy, CDRRMO as in kapulisan ang nakabantay sa lugar. May naabutan man ang satuyang team na pribadong individual na nagdadarang kakanon para sa mga apektadong residente. Padagos na pang tingkukumpirmar sa lokal na gobyerno kung piraan numero kan mga apektadong residente as in kung noarin hasta madurar ang nasabing lockdown. Limang banwaan na sa probinsya ng Sorsogon ang apektado kan African Swine Fever o ASF. Makalihis ang liwat na pagpositibo sa nasambit na helang sa mga urig kan banwaan ng gubat. Sigon sa Provincial Veterinary Office, pigbabantayan mo niyan ang banwaan ng Castilla, Syudad din Sorsogon, Bulan, Santa Magdalena as in gubat. Nagsagibo naman ang opisina ng depopulation sa barangay Kogon as in sa San Ignacio nasakop kan 500 meter radius kan ground zero sa banwaan ng gubat. Katakot kay ni pinapagirumdom ang mga namamanwaan na dai magbakal sa mga truck na nagbibiyahin ng Urig paluwas sa Metro Manila huli ta posibleng sarong subot ini sa mga nagdadara kan ASF sa probinsya. Pagpugos sa mga naglalaog na supplier ni Urig gikan sa ibang rehiyon, posibleng solusyon subuot tanganing magbaba ang farm gate price. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm Kaya rin inhuli sa padagos na pagsakat ni Farm Gate Price, DA o Department of Agriculture nagtaong suwestyon, nganing maibitaran ini. Pigtaong doon kan Department of Agriculture o DA Bicol, nagdakul subuot ang factor kung taano padagos na nagsasakat ang Farm Gate Price ngayon karaneng urig sa Camarines Sur. Sigun ki Emmy Burdado, tagapagtaram ka na sa mbita ng opisina. Saro sa mga iyan ang nagninipis na supply ng karneng urig as in padagos na laban kontra ASF, alagad sa ibong kaini. Igwa subuot paagi tanganing malimitaran ang padagos na pagsakat pa kan farm gate price. Sa pangti po ng mga local government units, may magagawa sila gaya po ng ordinance na pwede na ilimit ang pagpasok ng mga biyaheros galing sa labas kasi sila na nakakatrigger ng pagtaas ng presyo. Si Gunki Burdado, pwedeng magpaluwas nin sarong memorandum ang lokal na gobyerno kan sarong lugar na naglilimitar sa pagpalaog kan mga supplier nin karneng urig, gikan sa manibay ibang lugar. Mientras tanto, 
an para chen da maning karning urig sa Naga City na si Yutz, ikinahandal ang nasambitan ng suhestyon kan DA. Sigun kaya sa iya, kung lilimitaran ang mga biyaheros, pwedeng mawara na talaga ng supply ng karning urig, bako sa nasa syudad, alagad magin sa enterong Camarines Sur. Bako na sa karne, live weight muna kita magpon, tanganin ang karne, magbaba. Oh, Tadi mga kampini magpabakal ng mahal ng live, wala ko ang karne. Sigun pa sa iya, ngunyan pa sa nangani subuot na igwapang biyaheros manipis na ang supply, ano pa kaya kung mabawasan pa ang mga ini? Alagad sigun sa DAB call, Pag-uulayan subuot ng daan na sambita ng bagay, kaibaan LGUs, mga paratsyenda, asin hog racers, hasta magkaigwang desisyon na uyon sa gabos. Sa ibong man kini, padagos na naglalaoman mga paratsyenda na mababalik sa dati ang preso ng karning urig, nga ning dain na mga apektaran pa ang sa indang pagbuhay. Balik sa mo, Catherine. Diyos Mabalos Charm Ipadagos ang maugmang jamming sa paboritong review show ka na siya na Pop Talk sa bago kaining time slot sa GTV. Uyan niyo po ni Catherine Henry. Fun and exciting never ends sa bagong time slot kang paboritong review show ka na siya ang Pop Talk. Madadala na ang Pop Talk ngunyang Sabado, Mayo 1 sa bago kaining oras na 9.15 ng banggi sa GTV. Jamming to yung Saturday night, kaibanan si Tony Pet Gaba na share tong ipapashare ka mo sa pop na pop na food tambayan. Summer pa sharan as ineheras pa ang mga patok na latest gadgets ngunyang new normal. We make sure na may balanse, may tamang balanse ang uh, aming mga programa. So we feature, we try to make it all-encompassing. So hindi lang, hindi lang malala, ma mga rich na mga putahe ang aming ipakikita, mayroon din kaming kabig. Sarabay kitang makipop o flop sa mga all-new episode na hato di Kuya Tony Pet sa sa iyang mga dudumanan. Kaya mga kapuso, dahil nindo palampason ngunyang Sabado, ang kakaibang trip, kaibanan ang pambansang review authority na share tong mataoning impormasyon asin kaugmahan sa sa indong banggi, ang Pop Talk. Mga kapuso, si Kuya Tony Pet ito, iniimpitahan ko kayong manood ng Pop Talk tuwing Sabado pa rin sa ating bagong-bagong time slot 9.50pm sa GTV. Pop to pop kayong tunay! Ini si Catherine Henry, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Limang persona dakop sa magkasuway na drug buy bust operation sa Camarines Sur. Uyan Police Reports ni Charmer Hiles. Dakop sa isinagibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad ang sarong 29 anyos na lalaki sa barangay La Opinion sa banuaan ni Nabua, Camarines Sur. Sa nagunong impormasyon kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia, sinasabing na-recover sa sospek ang onsing plastic sachet ng pigtutubo ng sabu na nagkakantidad 100,000 pesos, asin iba pang drug paraphernalia. Sa ngunyan, padagos man ang isinasagibong investigasyon kan mga otoridad, tanganing maaraman kung si Isay ang supplier kan sospek. Mientras tanto, arestado man ang apat na magkakapamilya sa isinagibong buy bust operation kan mga otoridad sa Zone 7 sa Grada Pamilya, Barangay San Felipe sa siyudad ni Naga. Sigun sa report, narecover subuot sa mga inian 27 pedaso ng pigtutubo ng sabu na nagkakantidad 60,000 pesos. Sa presente, nagtitinir na sa kustudiya kan mga otoridad ang mga suspetsado para sa magkakanigong disposisyon. Kaibanan si Carlo Abonita, Charm Rihilas, Balitang Bicolandia. Dugang na labi si Seta ay 7,000 na doses ng bakuna nag-abot na sa Bicol. Mantang vaccination rollout nagpuon naman sa banwaan ni Magaraw. Uyaliwat si Charm Rihilas. Nag-abot na ang ikalimang batch kan Sinovac vaccines kan Bicol. Ini, pigbaba sa airpuerto sa syudad ng Ligaspi. Sigun sa DOH Bicol CHD, ang nag-abot na 67,200 doses ng Sinovac, tulos na pigdara sa DOH Bicol CHD Cold Storage Facility. Mientras tanto, 
opisyal ng pigpunan ngunyang aldaw ang vaccination rollout sa mga frontliners, barangay health emergency response teams, asin magkapirang senior citizen sa banuan ng Magaraw, Camarines Sur. Sigun ki Dr. Justin Estalio, kan Magaraw Municipal Health Office, igwasin dang 60 doses ng Sinovac na nakatagamang bakuna ngunyang na aldaw. Kung susumahon subuot, sa kabilugan matrayong puan sa indang enot na aldaw ken vaccination. Kung may maabot pa pong bakuna, uh, sa DOH at makapagbaba na po dito sa atin, uh, we'll continue naman po yung vaccinations. Yun nga, the vaccination program is a three-year program naman. Sigun Paki Estalio, sa sa indang tala, mayo sindang nairehistro ng health worker na nagkaigwang adverse side effect ninhuli sa bakuna. Katakod ka ini, unbehurt na si Elisa, maugmanin huli taasaro siya sa nabakunahan ng niya na aldaw. Sigun kaya sa iya, sa ngunyan, mas namamatay niya na protektado na siya kontra sa helang na COVID-19. Kami mga frontliner, kaya po na may protection para sa mga sa pandemya ng inyong kinakatubang ka. Kaibanan si Carlo Abunita, Charm Rihilas, Palitang Bicolandia. Padagos pa ang paglangkaw kan numero kan mga tinatamaan kan COVID-19 sa bilog na kinakban. Sa Pilipinas, nakatala nindugang na 8,748 na bagong kaso. Sa Kabikolan, nagpakol naman sa 2009 ang active cases. Mantang sa 161 na bagong kaso, 106 ang gikan sa Camarines Sur. Uy, ang report ni Jesse Cruzat. Sa tala, kan Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, nagabot na sa 150,532,861 ang kaso ng COVID-19 sa interong kinaban. 87,571,113 ang nakarecover sa nasambit na helang mientras suminabot naman sa 3,165,999 ang binawian in buhay. Sa Pilipinas, nasa 1,037,460 na ang kaso ng COVID-19 basado sa pinakuring talak ng Department of Health. 946,318 na italang narahay sa nasambit na helang at sinasa 17,234 man ang binawian in buhay. Sa South Luzon, uminabot na sa 196,080 ang nagpositibo sa COVID-19, 178,118 ang nakarecover at sin 2,544 man ang nagadan. Mientras tanto sa Kabikolan, 10,090 na ang nagpositibo sa COVID-19, 8,605 ang naitalang narahay sa nasambit na helang, mientras 220 man ang binawian in buhay. Igwa naman na total na 4,301 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Camarines Sur, 2,144 sa Albay, 1,018 sa Masbate, 1,412 sa Sorsogon, 482 sa Camarines Norte, as in 340 sa Katanduanes. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Harong kansarong pamilya sa syudad ni Naga na tumtum ng kasulo. Pamilya, hagad ang tabang sa publiko. We report ni Charm Rahiles. Mayong-mayo na kami. Iyan na sana ang nabutas ang tataramo ni Nanay Teresa. Makalihis na magbungkaras ang kasulo sa saindang residensya kasuod ma. Huli sa napabaya ang pigluluto na panguduhan kan sa indang pamilya. Istorya ni Nanay Teresa. Nasa tahaw subuot siya kan sa iyang trabaho kan may mag-apod sa iya na nasusuluan sa iyang harong. Kun sa inawalat ang sa iyang mga saradit na aki. Sigun ki Nanay Teresa, mayo subot sindang naisalbar, daw ang anong kagamitan sa nasambita ng insidente. Tama na po talaga akong harong. Hiyo lang po yan, ma'am. Magpatuglok lang po ang harong ko, tapos naibalik lang po si mga ano kang mga ano ko. Okay na po, basta po gusto ko lang po, may harong po kami. Sigun man sa Bureau of Fire Protection o BFP Naga, tulos nindang pigrespondihan ang nangyaring kasulo. Alagad nin huli gibo sa light materials ang harong, marikas ining natumtom kan kasulo. Mga insidente nito is maiiwasan ito kung tayo is hindi lang po magpapabaya. No? So ito, ito nga number one din na uh, nagiging cost ng sunog is yung uh, pagluluto uh, na pinapabayaan po. Sa assessment man kan BFP, mayo mang nairido as in maabot subuot sa 5,000 piso ang kabilugang kantidad ka nasambitan ng danyos. Katakod ka ini, liwat man na nagpagirumdom sa publiko ang BFP na pirming maging rigmat, urog na sa mga pigwawalat na gamit na posibleng pagpunan, ninda kulang kasulo. Kaibanan si Carlo Abunita, Charm Rihilas, Balitang Mikulandia. Mga harong kaipuhan ng iguaning bintanang maluluwasan at kasong magkaiguaning emerhensya, siring ka mga kasulo. 
Uy, ang report ni Rain Palino. Apuera sa perang tourist attraction siring kan bulkang mayon, bista duman ang rehiyong bicol sa pagiging puso, tuyo may maraw na kalamidad. Ang paglikay sa danyos ka inisiring kan pagkaraot kan mga harong, ang subuot sa ro sa mga rason, kung taan no minauot kan mga residente na magpakabit ng gills sa saindang mga harong. Istorya kan residente si Eden, pirang beses nang napasaan mintana kan sayang harong, tuyo makusog ang duro sa sinuran. Apuera ka ini, piglili kaya niya man subuot, na maotro ang nangyari pa nahaabon sa iyang harong. Kaya ano lang talaga, for security reason, ining rason ko, kaya ini tad-tad ang harong ko ng ano, ning grills. Sigun sa BFP, kung mabogtak ng grills, kay puhang igwan ng escape window size na 0.65 by 0.8 meter. Kinakaipuhan man na igwang sarong outside window ang kada kwarto. Ang nasambit na bintana, dapat kayang bukasan sa laog, dawa mayong tools, susi o pwersa para sa clearing opening. Ini nakataga mga agihan kung igwang emerhensya. Mientras tanto para sa first quarter ka 2021, igwa ng 133 kaso din kasulo ang nairehistro sa rehiyon. Kadaklan ding di, problema sa electrical as in napabaya ang kagamitan sa pagluto ang kausa. Ini subuot hababa akong para ka nakaaging taon na igwang 143 na kaso. Huwag ikabit sa isang extension cord ang maraming appliances. Kay Banans Gerald Gandia, Rain Palino, Balik ng Bicolandia. Magiging dakulang katabangan para sa Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office kanbanuan ni Talisay Camarines Norte ang nag-abot na bagong emergency vehicle urog na ngunyang pandemya. Sigun ki OIC MDRMO John Merdilion, nagraraot-raot na ang mga behikulo kan sa indang opisina ngunyan na nagiging rason kan sa nahahaluyan pagrespondi kan sa indang opisina sa perang emerhensya o COVID-related operations. Apwera sa bagong emergency vehicle, nakatalaan man ang pagbakal ng modernong ambulansya na karga ng mga makabagong ekipahe para sa mga madali ang life support para sa mga lunad na pasyente. Sa presente, malalaoman sa buot kan mga namamanwaan ang mas marikas na aksyon gikan sa MDRMO. Mainit na panahon, pwedeng laoman munya na weekend. Uyan weather report kang pag-asa, DOST Legaspi. Para sa update ka magkakon niya po ng aking panahon, ngunyan na ang daw pa na Bernet, April 30, 2021. Pero para sa maging kamagkakad sa panahon natin, ngunyan na magdamang pagkod sa aga at pagiging sa ngunyan na weekend, uh, externally po yung nakaka-apek ng ngunyan. Ito po yung mainit na duro, salit sa dagat pacifico at nakaka-apek ko at umaabot niya po lalong-lalo na hindi nga po sa Bisaya sa Mindanao. At uh, dahil po dyan, hindi po sa tuya sa kapikulan, Uh, ngunyan na ang daw, o ngunyan na magdamag, sagot sa weekend, daungan pa rin po natin maging magayon ang kumagdapat sa panahon. Nainit pa rin po ang ating temperatura sa bilog na pagsagsaw ang kalauman. At uh, maging bakit yaman panganurun, tundos mong panganurun lamang sa bisyo ng ating panahon. Maliban na lamang po yan sa mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga paguran at yung pagkikilat pagdagundos. Epekto naman po yan ang mga nabibilog sa mga localized thunderstorm. Maging maluya tundos sa moderatang turon, alis sa sirangan ng lalaw ng kapitulat, at may panayat kung doon sa moderato ng upol ng kadagatan. The in-gale warning na nakababalang niya sa kadagatan sa sequel figure. So, ibig sabihin, safe naman maglawod, gabot na lunas ang pandagat. At ang tigala uman po natin temperatura, aabot pa rin po kita ng 23 to 33 ang sa sunset. Sa saldang ay masunod, at yan alas 6 ng pag-apon at masirang sa aga, alas 5 to 24 ng pag-aga. Alididi sa pag-asa sa Southern Luton, Digas City, Rigel Magod, Sula. Mientras tanto, uya na mamatay ang temperatura sa man iba-ibang parte kan rehiyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sustainable architecture posible subot makatabang sa paghampak sa humakad climate change sigun sa Sarong Architect. Uyan report ni Catherine Henry. Pigtutulod kan sarong licensed architect gikan Naga City and sustainable architecture. It seeks to minimize or to to lessen the negative impact 
of the building and structures sa, sa tuyang environment. Sa umakayakang climate change, magayon subot na isipon ang negatibong epekto kang paggamit ng mga artificial na enerhiya kaya kung pwedeng dain na inigamiton, mas maray kung pag-aadalan man ang alternative sources para maiwasan ang pagsayang kang enerhiya. Napapahiling man kang bikulanong arkitekto ang konsepto kang sustainable architecture sa paagi ka mga disenyo sa mga nagibo niyang proyekto. Arug na sa nakaining harong na maliwanag asin maaliwalas ang disenyo, huli ta nagtatagos ang natural sunlight sa mga bintana. We are experiencing a weekly power interruption. And since nakaka-experience tayo ng weekly interruption and we used to stay indoors because nasa pandemic pa nga tayo, uh, ang mga tao, nare-realize nila that there's something wrong with their house, pwede naman palang ganito yung bahay, pwede naman palang maaliwalas, pwede naman palang makresko. Sa sustainable architecture, nagiging wais man subuot pag-abot sa paggibo ng istruktura na daig kay puhan rauton ang kapalibutan. Arog na lang kaining puon ng kahoy na daig na kay puhan putulon. Maawot niya man na may konsiderar ka mga mapagibo o mapa-renovate ng harong ang ventilation kan duros asin tamang init na nga malikayan ang airborne diseases. Kay Banan, si Jovel Obiso, Catherine Henry, Balitang Bicolandia. Pigpo na nangon niyang aldaw ang pagparehistro para sa National Identification System online. Ini matapos ang anunsyo na magkakaigwanan in online system para sa pagkokolekta kan demographic data kan mga nag apply para sa National ID. Sa entrevista kay NEDA Secretary Carl Chua, kaipuhan pa sa buot na personal na magduman sa registration center ang mga aplikante para sa pagkuakan sa indang biometrics asin sa pagbukas kan sa indang bank account. Sa National ID, nakapalaman ang Philippine Identification System o PhilSys account number, kompletong pangaran, facial image, gender, birthday, blood type as in address kansarong individual. Nagsairarom sa financial literacy training ang nasa binding beneficiaryo kan Sustainable Livelihood Program kan DSWD sa Barangay 3, Daet Camarines Norte. Sigun ki Janeth Miranda, Provincial Coordinator kan programa sa probinsya, ang training, huring parte subuot kan proseso para maitao ang cash grant sa mga beneficiaryo. Digdipig tutok do ang bookkeeping as in paggibo ng project proposal para sa mga nagmamaot magnegosyo. Dahil man subuot natatapos sa pagtatao ng cash grant ang papel kan DSWD, huli tagikan sa pagplano kan negosyo hasta sa pagpuon kan mga beneficiaryo, makondusir pa ng monitoring kan ahensya, tanganing masyertong mapatalubo pa ang tabang na pigtao sa inda kan gobyerno. So, palaguin nila ito para at least sa ang kini panahon na pandemya, igwasin na po na nakukuha para sa pamilya para maging ipapahahain sa, sa indag pong mga lamisa. Maski nasa ikaanom ng taod bilang sarong couple, mantinidong pusog ang iribanan kang kapuso power stars na sinda Dingdong Dantes at sin Marian Rivera. Sibong kaya kan sa inang busy schedule sa trabaho, asin sa pag-aasikaso kan sa inang duwang aki na si Dazia and Sixto, priority kan kada saro ang pagpapakusog kan sa inang relasyon. Sikreto subuot ninda ang mga date nights asin ang special husband and wife moments urog ng unyang pandemic na kaipuhan ang pag-check sa kada saro. Padagos man na pigiheras kan celebrity family and good vibes asin inspirasyon sa paagi kan sa inang regular na pag-post sa sa inang social media. Ray na St. Catherine sa aga Mayo a uno sa tuyang isiselebrar ang uh, Labor Day o aldaw ko sa tuyang mga manggagawa. Mm -mm. Ninhuli kayan mauot ang ipaabot sa tuyang mga kapusong manggagawa. Saludo po kami sa Indo. Salamat sa Indong serbisyo as in ingat kamo mga kapuso. Bueno, madadalan ang episode na ini as in iba pang lokal na bareta sa official website ng GMA Regional TV www.gmaregionaltv.com Pwede man po kamong magbisita sa Samoyong official YouTube channel GMA Regional TV as in i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Ninhuli ta sa GMA Regional TV Local News Matters. As in iyan ang pinakadakula as in mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Rain Palino. Diyos mabalo sa sendong pag-antabay, pati na sa mga kapuso niya tong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mga bareta sa rehiyon. Ako si Catherine Henry. Happy weekend mga kapuso. Ako man po si Jesse Cruzat. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Masirbi, minbuong puso para sa Pilipino.